todos. Hoy os traigo una receta que llevaba tiempo queriendo publicar, pero ya me vais conociendo. Yo no publico una receta tradicional sin gluten si no se parece mucho, mucho, mucho a su hermana con gluten. Bueno, pues por fin he conseguido la receta de pestiños sin gluten definitiva. Es que nadie va a creer que son sin gluten. Los pestiños, para quienes no los conozcáis, son unos dulces que se consumen en algunas regiones de España. Especialmente por las festividades de carnaval, semana santa o todos los santos. Igual que las hojuelas. Os dejo mi receta de hojuelas en gluten enlazada al final del vídeo y también en la descripción. Existen tantas recetas de pestiños como cocineros. Con aceite en la masa o con manteca. Con vino y sin vino. Con zumo de naranja o sin él. Así que yo los he preparado tal y como los conozco. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se preparan. Comenzamos aromatizando el aceite. Lo ponemos a calentar a fuego medio y añadimos la cáscara de naranja. Procuramos quitar bien la parte blanca de la piel para evitar que amargue. Yo la voy a partir para que quede bien sumergida, ya que para la cantidad de pestiños que voy a hacer hoy no se emplea demasiado aceite. Cuando la piel de la naranja empieza a burbujear, retiramos brevemente del fuego para evitar que las semillas se quemen si el aceite está demasiado caliente. Y añadimos el anís en grano y las semillas de sésamo. A mí me gustan con más sésamo del habitual, pero reconozco que hoy me he pasado un poco de generosa. Volvemos a poner al fuego y en el momento que burbujea mantenemos un minuto aproximadamente. Lo justo para que el sésamo se dore un poco, ya que retirada la sartén del fuego, el sésamo se sigue tostando con el calor del aceite. Una vez que el aceite está frío, comenzamos a mezclar los ingredientes secos. El almidón de maíz, el almidón de patata, aunque podéis usar almidón de tapioca, y la harina de trigo sarraceno. Podéis usar también harina de garbanzo en su lugar. Añadimos también la goma santana y la sal. Como veis, la masa no lleva azúcar. Removemos todo bien con una cuchara hasta que se integre perfectamente. Ahora comenzamos a añadir los líquidos, el licor de anís, el zumo de naranja y el aceite aromatizado con las semillas, al que habremos quitado previamente la cáscara de naranja. Comenzamos a remover con una cuchara. Al comienzo da la sensación de que falta líquido, pero únicamente hay que amasar muy bien. Una vez que no puedas mezclar más con la cuchara, comienza a amasar con la mano. Hay quien pone un trapo debajo del bowl para que no se mueva, pero a mí me encanta hacerlo girar para llegar mejor de todas partes. Verás que se va formando una masa muy agradable que no se pega nada a las manos. Una vez que toda la harina se haya integrado en la masa, vuelca sobre una superficie de trabajo y sin añadir más harina comienza a amasar. Vas a ver que no se pega nada, esta masa es un gustazo. Amasa un par de minutos, hasta que veas que tienes una masa lisa y que no se agrieta, justo como esta. Una vez que la masa está lista, divídela en cuatro porciones. Enharina un poco la mesa, forma una bola con una de las porciones y comienza a estirar con ayuda de un rodillo. Asegúrate de que no se pega a la mesa, pero no añadas harina en exceso. Dale una forma alargada. Una vez que la masa es bastante fina, recorta los bordes y corta cuadrados. Idea sería que pudiera sacar cuatro cuadrados. Pero si salen tres, no pasa nada. Al final, juntas todos los recortes y sacas los cuadrados que faltan. Haz lo mismo con cada una de las cuatro porciones. En realidad, podrías estirar toda la masa de golpe, pero haciéndolo así, formando cuatro tiras, es más fácil controlar que la masa no se pega y que tiene un grosor homogéneo. Vuelve a cortar en cuadrados. En total, deberían salir unos 16 cuadrados. Una vez que has cortado todos, es momento de formar los pestiños. Estira la masa un poco más, debe quedar de unos 2 milímetros de espesor. No te preocupes que la masa no se rompe. Hacerla fina garantiza que queda bien al freírla. Una vez que has estirado, toma dos de las puntas y presiona bien para unirlas. Presiona ahora suavemente las otras dos para dejar la masa bien finita. 
Existen otras maneras de darle forma, pero tal como comentaba al comienzo del vídeo, yo os muestro los pestiños tal cual los conozco yo. Mientras que terminamos de formar los pestiños, ponemos una sartén a calentar a fuego medio alto con aceite suficiente como para poder sumergir los pestiños. Es conveniente que comencéis a freír los pestiños tan pronto como los hayáis dado forma, para que la masa no se seque. Una vez que el aceite está suficientemente caliente, añadimos los pestiños y freímos a fuego medio alto. Mi vitrocerámica tiene 9 niveles y yo la tengo en el número 7. Yo estoy usando aceite de girasol. Sumergimos un poquito al comienzo para que se inflen, fijaos qué maravilla. Y os doy también un consejo, la primera tanda de pestiños siempre queda más fea, hagas lo que hagas, es de verdad un misterio sin resolver. Así que en la primera tanda no eches demasiados al aceite. Como veis, después de un par de tandas de pestiños, tengo la placa llena de salpicaduras de aceite. Si tenéis una sartén que sea un poquito más alta, saltará menos el aceite fuera. Y como veis, los voy sumergiendo un poquito. Una vez que los pestiños empiezan a dorarse, les damos la vuelta y dejamos que se doren también por el otro lado. Una vez que están doraditos, les damos una vuelta más y si están completamente dorados, comenzamos a sacarlos. Yo me ayudo de un palito para poder escurrir el aceite perfectamente. Veréis que no chupan apenas aceite, pero igualmente es conveniente colocarlos en un plato con papel absorbente. Si veis que al darles la vuelta tienen alguna zona un poco blanca, sumergidla para que quede bien hecha. Y continuamos friendo el resto de pestiños. Me encanta cómo se inflan al echarlos al aceite. Además, es que es síntoma de que la masa se está haciendo bien. Mientras que vais friendo el resto de pestiños, formad el baño de miel. Las recetas que he consultado emplean dos cucharadas de agua caliente por cada 100 gramos de miel, pero a mí me resulta muy aguado. Yo pienso que con una cucharada basta. Removemos bien y comenzamos a bañar los pestiños cuando aún están calentitos. Yo los sumerjo y después voy vertiendo allí donde haga falta. Dejamos que escurra el excedente de miel y vamos colocando en otro plato. Y así quedan estos pestiños sin gluten. Madre mía qué pinta y madre mía qué buenos que están. Yo los tengo que quitar de la vista para no comerme tres cada vez que entro a la cocina. Bueno, pues ya habéis visto que se preparan en un momento y de forma muy fácil. Así que os recomiendo preparar cantidades no muy grandes porque hay que decir que están en su mejor momento en las horas siguientes a prepararlos. Y eso mismo, ya habéis visto que no tienen dificultad y que la masa es muy agradable de manejar. Los ingredientes son sencillos y el resultado simplemente delicioso. Así que espero que ya sea por todos los santos, por carnaval, por Semana Santa o porque tenéis el antojo de ellos, preparéis unos buenos pestiños sin gluten en casa. ¡Un saludo a todos!